ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ് മീൻസ് ദ ട്രേഡിങ് ഇൻ കറൻസീസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻ്റ് കൺട്രീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ യു എസ് ഡോളർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ യൂറോ ഓക്കെ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലുള്ള കറൻസീസിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് യു എസ് ഡോളറിന് പകരം യൂറോ തിരിച്ച് വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോളർ കൊടുത്ത് യൂറോയിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫോറെക്സ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കറൻസീസിനെ ഫോറിൻ കറൻസീസിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയും യു എസ് ഡോളറും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫോറെക്സ് ട്രേഡ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് വോള്യൂം ഓൺ ദ ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് ആർ ദ യു എസ് ഡോളർ ആൻഡ് ദ യൂറോ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് വോള്യൂം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് ഏതൊരു റുപ്പിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഏതൊരു കറൻസിയിൽ നിന്നും യു എസ് ഡോളറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോയിലോക്കോ യൂറോയിലോട്ടോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ഡോളറിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കൺവേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ ടു കറൻസീസ് ഇൻ ദ കോട്ട് ആർ നോൺ ആസ് എ പെയർ ഇനി ഈ തരത്തിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കറൻസീസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നിലവിലുള്ള ഈ കറൻസികൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പെയർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ്ങിൽ രണ്ട് കറൻസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡോളറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് കറൻസീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുണ്ട് ഡോളറുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഡോളറിനെയും ഇന്ത്യൻ റുപ്പീനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ പെയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റ് അങ്ങനെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എ കറൻസി പെയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബേസ് കറൻസി ആൻഡ് എ കൗണ്ടർ കറൻസി ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബേസ് കറൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൗണ്ടർ കറൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഏതുണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യു എസ് ഡോളറും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ബേസ് കറൻസിയും മറ്റൊന്ന് ഏതായിരിക്കും കൗണ്ടർ കറൻസിയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ബേസ് ഏതാണ് കൗണ്ടർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ യു എസ് ഡോളർ ബൈ യൂറോ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യു എസ് ഡോളറിൽ നിന്ന് യൂറോയിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യു എസ് ഡോളർ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് ഡോളർ ടു യൂറോ എന്നുള്ളതാണ് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൗണ്ടർ കറൻസിയും ബേസ് കറൻസി ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ യു എസ് ഡോളറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബേസ് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് ഡോളറിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂറോയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡോളറിനെ നമ്മൾ ബേസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് യൂറോയിനെ കൗണ്ടർ കറൻസി ആയിട്ടുമാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ ദ ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റ് എ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ ഫോർത്ത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇൻ പ്രൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പിപ്പ് ദെൻ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് പറയുന്നത് പി ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്നാണ് അതിന് അത് സ്റ്റാൻഡ് ആ ഒരു ടേമിന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
to euro moved from 1.33800 to 1.33940 and that is us dollar in the euro to convert in the same way the price in the world then die 1.33800 in the latin in the world in the world 1.33940 item are on a and our number no combo fourth decimal point of total with the asamak Padahal PIP nama kita kandu beri kita nama inggil, alinggil persentase in points nama kita kandu beri kita inggil. Fourth decimal point itu adalah difference anu nama kita noka. Apa noka? Ibrada one point three three eight zero nolain dia orang inggil one. Ipa one nanti orang nanti one first point decimal point two three Dan ada tu yang ada berapa? Four berapa? Ada eight sila. Eight zero nolain dia orang berapa? Ada yang berapa? Ada tu dia berapa decimal point itu nokan sama itu berapa? One two three. Ada tu berapa? Ada yang berapa? Nine four zero model ana, ini adalah nada fourth decimal point dari nada. So, ini adalah nama lantai yang ana. Ia eight hundred model. Alangkah sorry, eight zero zero um, nine four zero um, nama lalal difference ana ini adalah nama lantai PIP yang nama lantai. Nama kita yang point ini selesa zero bandung ini adalah ini beli value illya. Aduh untuk mana? Nama lantai yang ada nine four ini adalah ini apa dah? Nama lantai yang ada eight zero yang kita kudut. Nine four um, eight zero um, nama lalal difference ana ini adalah percentage in points yang nama lantai ini adalah. Okay, apa PIP yang nama lantai ini adalah price lalun dah agan nace change gal. Alangkah price Jadi dalam nama macam ni, malah fourth decimal point ni lekangan orang ni, ada ni nama kita orang P I P, anda mungkin cia. Okay, apa itu? Anak nama kita pernah ni kari ni, orang ni, ini adalah forex trading anda orang ni, then U S dollar tu, for, nama kita example item U S dollar ni, ni euro lori kita convert ini, ni orang ni, alih alih euro ni dollar lori kita convert ini, ni kat atas tulah kari ni, ni nama kita forex trading anda term, orang tu mungkin cia ini, ni ni market ni, ni ada lecium high stack ni, trade boleh ni, ni ada U S dollar ni, ni ada bola tanah. Euro kau ana, okay. Dan ada yang bila kita baca ni, ada dua currency yang sangat direct. Kita ada forex trading. Ada yang kita pair dengan beli. Kita ada satu base currency, satu counter currency. Ada yang base akan kita turun. Ada yang kita pada yang mana yang kita akan convert. Ada 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 yang Okay, then ini baru yang itu foreign exchange market juga leh pati tan. Ini adalah foreign exchange market. Ada yang bertanya tentang types of foreign exchange market juga ada. Pini foreign exchange rates yang dikira. Ini lah karya yang lah kita nak kita baca. Apa? Nama kita ada foreign exchange market yang dah nak lakukan. Nama already pernah nyu. Ini forex trading yang nak kita lakukan. Foreign exchange market lah. Apa terus? Currency conversion. Nama lagi currency trade ni main di mana lakukan market juga ada. Foreign exchange market. Ini adalah nama kita. Adil dan mana mana sila kah. अब फर्स्ट तथा स्पॉट एक्सचेंज रेट इन दाना लगाना नोकन है सॉरी स्पॉट एक्सचेंज मार्केट अदे बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट तो स्पॉट एक्सचेंज मार्केट इट इस ए कैश मार्केट वर फॉरेन एक्सचेंज इज अवेलेबल फॉर इम्मीडिएट डिलीवरी इस एक योर कैश मार्केट तो बोलेना बड़े इजी है लेकिन Sorry, immediate delivery right lah for next change juga lah nengil. Alanggil petang tu, mana, nama ke conversions nara tanam nengil. Atau itu lala market ana spot exchange market ni mara ina dah. It is a market where currencies are traded for immediate delivery. In practice, the delivery or the settlement takes place within the second day after the day of transaction. Adalah itu. Orang transaksi nak ada, kita hendak ambil. Adalah ini untuk complete title kita kari yang lain semua settle ini. Ada dua dos nol settlement kari yang lakukan nak ada dalam market. Adalah market itu maksimum dua hari sahaja. Adalah holiday itu ada dalam kita. Ah holiday itu plus ada di dalam kita. Adalah itu pada Friday ada dalam transaksi nak ada dalam kita. Saturday Sunday kari ini, maybe hendak ambil. Ada dua dos nol kari yang lain. Monday atau Tuesday kari itu ada. Ada settlement itu complete title kari itu. Apa itu? Adalah. Immediate delivery kita ni diit la, lengan immediate title la foreign exchange trade gal kita ni diit la market cahaya dengan orang ini ada spot exchange market dengan orang ini ada. Then second one for forward exchange market. Nampak forward exchange market ni dah lagi immediate delivery ni, lah. Ada transaction dengan orang ini maybe future date la lagi, kita nak kena forward item kita ni diit cahaya. Forward market is a market in which foreign exchange is bought and sold for future delivery. It deals with forward transactions, sale and purchase of the foreign exchange, which are con Contracted today, but implemented sometimes in future. Adalah, nama kita foreign exchange trade. Nada tanah, mana dalam pelbagai contract ini buat cerita. Korai kalangan kita ini, maybe ada two months atau six months. Kalau kalian ni orang, kalian ni selesai, nama kita transaction sangat tertarik. 
അത്തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റുകളാണ് ഫോർവേഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെലിവറി ആണ് ഫോർവേഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ കറൻസി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പർച്ചേസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ അനദർ കറൻസി അതായത് രണ്ട് കറൻസീസ് തമ്മിലാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഒരു ഫോറിൻ ഒരു ഫോറിൻ കറൻസി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫോറിൻ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറൻസി കൊടുത്ത് മറ്റൊരു കറൻസി നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു യു എസ് ഡോളർ കൊടു എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ കറൻസി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പർച്ചേസ്ഡ് വിത്ത് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനദർ കറൻസി ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു കറൻസി വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കറൻസി എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ടു കറൻസീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് കറൻസീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റുകൾ പല തരത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് കോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ എ ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് ഗീവ്സ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലോക്കൽ കറൻസി പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി അത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ലോക്കൽ കറൻസി എത്ര കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഇത്ര യൂണിറ്റ് ഫോറിൻ കറൻസി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അവിടെ റുപ്പീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം റുപ്പീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നാണ് റുപ്പീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എസ് ഡോളർ വൺ ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ഫോർ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഒരു യു എസ് ഡോളർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അറുപത്തിയെട്ട് രൂപ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുക്കണം ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യു എസ് ഡോളർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അറുപത്തെട്ട് രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫോറിൻ ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറക്സ് ട്രേഡിങ് നടത്തിയാൽ എനിക്കത് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ഹോം കറൻസി ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ് and the foreign currency against which it is quoted remains constant ivide nammal രണ്ട് കറൻസീസ് ഒന്ന് ലോക്കൽ കറൻസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം കറൻസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേത് എന്താണ് ഫോറിൻ കറൻസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഫോറിൻ കറൻസി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹോം കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു യു എസ് ഡോളറിന് റുപ്പീസിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുക നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഡോളർ വൺ ഡോളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും അത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കാം ഓർ വേറൊരു ദിവസം അത് സെവൻറ്റി ആയിരിക്കാം സെവൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് റുപ്പീസിലാണ് അപ്പോൾ ലോക്കൽ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വാരിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹോം കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് സോറി ഫോറിൻ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫിക്സഡും ആയിരിക്കും ദെൻ ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എച്ച് ബൈ എഫ് എച്ച് മീൻസ് ഹോം കറൻസി ആൻഡ് എഫ് മീൻസ് ഫോറിൻ കറൻസി അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കൊട്ടേഷനിൽ സാധാരണ കാണുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ എഫ് എന്നായിരിക്കും കാണുക ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം കറൻസിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കറൻസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ ഡോളർ എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഹോം കറൻസി ആയിട്ട് വരുന്നത് റുപ്പീസ് ആണ് വൺ ഡോളർ എന്ന് പറയുന്ന
ഫോറിൻ കറൻസി വാരിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല വാരിയേറ്റ് ചെയ്യും പകരം ഹോം കറൻസി ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ സെവൻ യു എസ് ഡോളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ റുപ്പി എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും വൺ റുപ്പി ആയിരിക്കും ആ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ വൺ ഫോർ സെവൻ എന്നുള്ളത് നാളെ മേ ബി എന്തായിരിക്കാം പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ത്രീ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ ഫൈവ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഫോറിൻ കറൻസി വാരിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഹോം കറൻസി ഏത് ഫിക്സഡ് ആയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോ കൊട്ടേഷൻസ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ബേസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്രോസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറക്സ് ട്രേഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റുകളെ നോക്കി സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലേക്കുള്ള ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റും ദെൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലെ രണ്ട് കൊട്ടേഷൻസുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ